妈，对不起，我走了，请原谅我的不孝，但我必须要离开了。这些年来，你为我操了太多的心，但到了现在，我实在没有勇气再面对这一切了。妈，如果有机会，请替我向秋千说。这所有的一切都是我的错。现在造成这样的结果，我愿意一个人承担。如果求见来找我，请替我告诉他，让他早点再找个好女孩，重新开始吧。我会衷心祝福他的。秋剑，秋剑，你这是怎么了？怎么喝这么多酒啊？秋剑，你谁呀、啊？我是姚希呀。你在干嘛？秋剑，你说你为这么一个女人，你知道吗？你走开，不要你管。秋剑，我扶你起来，好不好？我扶你起来，别喝了。我喝酒，我喝酒。我扶你起来啊！来，起来呀！你你起。你为那么个女人，你值得吗？你知道我什么感觉吗？就是因为他，王军整整十年没回家看过我们娘俩。今天又是因为他，你在家里喝成这样，我在这个世界上最爱的两个男人全被他给毁了。我比你恨他。我比你更恨他，你知道吗？他毁了我的一生。秋剑，秋剑，你别这样好不好？你看看呀，你没有他，你还有我。姚希在这儿啊。为什么你的心里边只有他？你从来没有过我呀，秋千。你还记得咱们第一次见面吗？你带着你的未婚妻来给我买房子。啊，我姓姚，我叫姚希。哦，姚小姐，刚才这个房呢，你也给我们介绍了。我们俩后来商量了一下，我们对这个房还是挺满意的
，因为这个房呢，我们想准备今后作为我们今后结婚的婚房来用。啊，结婚用啊！你知道我有多羡慕他吗？他可以得到你那么多的爱。后来，我知道那个女人离开你，你失落的样子，我到现在都记得。之后咱们在公司相见了。我还成为了你的上司，我真的，我真的没有想到我还能再遇见你，我真的好高兴。你在工作上那么帮我，为了帮我完成方案，你陪我熬了一个通宵，但那是我最幸福的一个夜晚。呀，我喝。我喝酒，你走开，你走开。嗯、求见。到今天为止，咱们两个认识二百九十二天了。我清晰的记着我跟你在一起的每一天。你知道那种你爱的人，他却不爱你的滋味吗？还记得我为什么辞职吗？就是因为在接到你的结婚请帖之后。我受不了，我没有办法在公司天天看见你，因为这对于我来说是一种折磨。嗯，我爱你，我也爱你，杰西卡。秋剑，如果你认为他会是你的幸福，那我祝你幸福。都在你手心里蹦，把秋千踢为负重，这不是明摆着牵制我？哼，我就不信我赵红千跳不出你的手心。邱邱总啊，我我这是赵红娟，别那么难听嘛说,说话。哎，找个地儿咱咱咱咱们聊聊。把、哎、蛋，老子今天弄死你！行，听我把话说完。我老婆离开我，就因为我不是什么大老板。哼，邱姐，别以为你当了副总
九哥也跟我平起平坐。哼，我告诉你，你今天真要是把我撂撂倒在这儿，薛总第一个不放过的就是你。哼，这点时间你不是被我挤得跑了吗？可结结果怎么样？你回来不也照样当上副总吗？我算他妈看明白了，他就是用你来压着，用我来制约你。只要咱们两个继继续斗下去，他公司的效益就会越来越好。你跟我,我呀，永远都逃不出薛总的手掌心。<笑>你说，我说的有没有道理？你是个明白人，我现在我要给你指条明路。啊，我的人脉，加上你的才华，咱两个要是联手公司，岂不就是咱俩的顶天家？跟你这种小人合作，你做梦吧！小姐，你可以跟我过不去，但你别别别跟钱过不去。我知道你瞧不起我赵某人，没关系。哎，我我也没想跟你做我朋友，是不是？咱俩可以做合作伙伴，咱俩各拿百分之五十的资金，哎，咱俩自己当老板，自己的命运自己主宰，不好吗？薛总他不要搞搞竞争吗？咱俩就轮流坐庄，争取用半年的时间把资金积攒够。与此同时，还要把公司最核心的部分掌握到手，何乐而不为？你那么那么聪明，哎，不会不明白我说的话。妈来吃药了。嗯，哎，哎，妈妈。这心里边怪不落忍的，过意不去。你以后别来了，来，我自己来，自己来，我自己能来。妈，我照顾您是应该的，没有什么拖累不拖累的，啊。可是你看，这岁和现在，也没个消息。你说你老这样。真的是要拖累你，什么时候是个头啊？啊，不管杰西卡在不在，也不管他什么时候回来，我这一辈子都会照顾您的。妈是怕耽误你啊，孩子。看到合适的、喜欢的，赶紧结个婚吧，啊。行了，妈，您别说了啊。不，你答应妈，你一定要答应妈。好，妈，我答应您，如果有合适的，我一定会找，好吧？你永远是妈的好儿子，妈有你这么个儿子
，这辈子就满足了，把药喝了。赵总，赵总，不打扰你吧？哎呦，不，马马组长，马组长，来来来来来，好好，坐坐坐。你别老喊马组长，你喊我老马，我还不太习惯。这这就是组组长嘛，干干的不不错。谢谢赵总夸奖，我还得继续努力。不过是上个月还是输给去球去了。哈哈哈哈你这个，我觉得输也正常。我这个 C 组啊，刚刚成立，他是 A 组，赢你 B 组，赢我 C 组，我觉得也也也也能理解。关键是这小子干两年多了，比我有经验。是是是，求求求，见这小子鬼鬼的啊！我觉得我们两个要要是携起手来，那多好。不不不然你一人太势单力薄了，你说呢？哎呀，我把整整差点忘。我跟你说，我这这个曹北万让我专门来给你送邀请函的。哦,哦他千叮嘱万叮咛，一定让你去参加。哎，对了，我这还一大堆人，你还没邀请，我得挨个送，我得赶紧走了，要不来不及了。我时间很急迫，你一定去哈，一定去。哎哎哎，我去了。哎。著名青年画家曹曹可辰先生绘画作品展，百万呢，百万呢！我赵洪全这辈子唯一看走眼的，就是你们俩都很优秀。都很有才华，只是选择了不同的道路啊！哦，对了，哎，我，哎，这个是薛总的，哎，白晚上你一起转交，我得给他们其他人送去了啊。不错呀，这个百万都能自己办画展了。<笑>年轻人嘛，有理想就去实现，这是好事啊！啊，<笑>秋姐，到时候陪我一起去看吧。啊，啊，秋姐，呃，我已经决定了，准备升你为公司的常务副总经理。我毕竟年龄大了。公司的未来还得要靠你们这些年轻人呢，啊！对不起，薛总，您还是选择其他人吧。在公司这么些年，我真的觉得很累了。啊，是，呃，最近一段时间你是非常辛苦。呃，这样吧，我放你三个月的假，到国外好好休息休息，费用呢公司来出，你看怎么样？薛总，不是人累了，是心累了。谢谢您的好意，这些年一直都是生活驱使着我，也该轮到我去选择我自己想要的生活了。真的是到了我该说离开的时候了。李曼，哎，我跟你说，请柬我全部送去了，一个都不落呀。
，多谢啊！因为我最近忙的实在是抽不出身来，麻烦你了。咱俩谁跟谁呀？你是我恩公，我们是最好的朋友，说这话见外了啊！哎呀，你这一句话画的忒好了呀！哎，你现在这话准备得值个几万吧？对吧？你要能值几万哈，这么着，我能给你卖出几十万，多出钱咱俩一人一半，怎么样？你这忽悠的功力还是不减当年啊！啊，嗯，我画画又不是为了赚钱，我这个艺术总监的薪水啊，已经足够我花的了啊！你这脑子又不开窍了，还有钱少手的？我跟你说哈，我这受人之托啊，我有个朋友是个老板，很有势力，他呢对你非常仰慕，听说咱俩好朋友，就委托我请你，给他画张那个叫什么肖像油画。这个朋友喜欢老虎，他特别霸气，他喜欢画两个头。他的头和老虎的头摆在一起，哎，怎么样？呃，你你说个价吧，高价，我给你往上谈，呃，钱都归你自己，我一分钱不要了，都给你卖了大几十万，怎么样？你这朋友这嗜好还挺特别啊，画、嗯、一老虎跟他头在一块儿，对，什么意思？嗯，是想说他老婆是母老虎是吗？不是，他们想喊那个雄性老虎，他他要的给你打到劲儿。行了吧，行了吧，你告诉他这画我真画不了，还是让他另请高明吧，啊。太固执了，像你这么洁身自好人太少了呀！哎，老板，嗯，你跟德翠最近怎么样？哎呀，别提了，现在倒过来了，天天追着我，非要和我登记结婚。我说再等等吧，我也不是我那么大的魅力。一开始我老追她，现在你她非常仰视我，就爱的不行了，性情不那么利。我除了忙完工作就得陪着她，天天还要住在一起。关键他那个声音太大了，弄得左右邻居都睡不好觉。真的啊，他主要打呼，那个呼的声太大了。哎呀，吓我一跳呢！<笑>真不赚那个钱了？哎呀，不赚不赚。那行，那我走了啊，我忙着啊。行，哎，我画展别忘了去啊。你放心，到时候我给你帮忙。好。准备来吃饭了啊！谁呀小娟，叫爸爸，爸爸。啥呢呀？啊。
哎呀，白花，恭喜恭喜啊！谢谢谢谢谢谢。听说你办画展了，我们心里都为你高兴啊啊！欢迎欢迎。是，我这人笨。可能这种简单的生活更适合我。<笑>客气客气，来来看我们诺言公司企划部经理的大大作，薛总，百百万可是我我培养的哟。哦，不，我我是说薛薛总您培培养了我，我培养了百百万，<笑>什么乱七八糟的？走走，我们进去看画展了。请进，请进。啊。嘿 ，Marty。嘿 ，Marty。百万。哎，走。谢谢。你好，你好，你好，你好。怎么样？挺好的，你真的很棒啊！这个看起来很了不起，是吗？对呀、啊，真的不错谢谢，什么都安排好了吧？对，快进吧，我进去看看吧。嗯，哎，飞曼，进美国没来完吧？哎，好啊，哎，没来完吧？等你了啊，没来完。去年都我发出去的，你这怎么了？不小心碰的。哎呀，我我进去给你冒冒花。谢谢，你看，你看，白万哥有衣服。哎，马明路，啊，你干嘛呢？你躲什么呀？我没躲，没看见我啊。不是，我正要进去。哎，怎么着了，马？那你头怎么了？不是，我不是，我不小心健身时候碰了。健身你怎么不叫上我呀？你叫上我，我照顾你，你不就不会这样了吗？这又吃了饭不买单。不是，我太忙。你是这种人啊你？我问你，你什么意思啊？嗯，你是不是诚心要躲着我呀？没有，没有。干嘛呀？你都占了便宜，你不想负责任是不是？哎呀，不是。嘿，我都这么大岁数，你要耗干嘛？耗什么？耗到什么时候？你当他两面说。不是，这是画展，高雅艺术，咱不说这个行吗？这。哎，你这么说，我今天要不来画展，我还找不着你人，你老躲我干什么？你今天就当着所有人面，你当他们两面，你说，你说个痛快话，你到底要跟我怎么样？你不恐婚吗？你你你。是我什么时候跟你说恐婚了？你看他俩多好，多幸福。对对对。恐婚我还来不及呢。成堂正宫，每句话。都是承担任务啊！不行，嗯，那这样，我看他俩那么好，我现在就想结婚，你跟我登记去。那不对，画展完了行吗？画展完了。Daisy， 打是亲，骂是爱，爱的不够拿脚踹，我看你不够爱他，对吧？画展完了，像他这种人还不定又躲哪去了，你们俩说是不是？快去，跟我走，现在跟我走。那我那我去了，拜拜。行行，没事没事，你你们慢慢慢慢接，我不着急，我保证慢了。好的好的。哎，一会儿大事儿吧。一登记完，马上就回来参加你们俩画展。嗯，好，行了。再一次祝贺。谢谢谢谢，走走走，慢慢接慢慢接啊，差不多了吧，咱们进去吧。嗯，哎，可成，可成啊，快过来，娘，哎，哎呀，可成啊，你看看你画的这些画，画的多好啊！哎呦，娘心里可高兴了。娘，哎。可惜你哥哥嫂子在老家，不能来看。哎，娘，您别担心。嗯，前天哥嫂还打电话来了呢，说他们在老家的饭馆开的可好呢。哦，是的，开能有多好一个农村？我看你们是不是想想，把你们哥哥嫂子都接了得了。毕竟是一家人呢，要是在这儿，有你们，怎么都能帮帮他们。你说是不是？妈，您真好。哎，可是行啊，多好！走啊，行啊，那你忙吧，俺去那边看看去啊。贱人，我还以为你不会来了呢。哎，小明呢？啊，在里边呢。让我去一下。你突然叫我贱人，我一下子不太适应了。贱人，轻点行不行？你们俩怎么样？我们俩挺好的，有些路只有自己走过了以后才知道。就跟你一样，不经历这么多年的隐忍。怎么可能取得现在的成功？那你呢？还在诺言吗？我辞职了。死了。有些路，不止你一个人能走过。<笑>那再次恭喜啊！怎么着，今天是来偷师的吧？偷师？就我的水平，我给你指点还差不多。偷师，走吧。
这个画里，左边那个高跟是我吗？你猜啊？还记得当年你帮我挡酒吗？记得，我什么都记得。想当年，我们谁不是怀揣着艺术家的梦想走进校园的？可是现在呢？经商的经商，打工的打工，出国的出国。干什么的都有，但只有你从来没有放弃过。哪怕是生活在社会的最底层、最让人瞧不起的时候，你都没有放弃过。所以你会成功。我由衷的祝贺你。这是可辰画了最长时间的一幅画，取名叫《送别》。送别啊，小明啊，亲家，这条小路，还有可辰背那包，俺都记得清清楚楚。当年呐、啊，你好，嗯，那个时候我沿着这条路一直走。真的不知道我自己会走到哪里去。来，爹的在天之灵，他已经可以瞑目了。是啊，是啊，你爹让活着能看到，他该多高兴。就出去吃呗，吃什么菜我吃呢？那吃家常菜。哎呀呀，哎，华大吉，弟妹你好，哎，该叫我什么呀？拜拜。哎呦，这孩子可怜呀！你爸爸马上就要出大事了，你还不知道？马上出什么事儿了？你不是白满现在家里要出大事了，白满可怜，被逼上绝路了。他家要出什么事儿了？啊不不是我胡说八道了，也没什么事。哎呀，我随便一说，胡说八道。干我还有事、哎，我走了，弟妹。老板，没事没事，走、哎、了走了。哎，到底出什么事儿啊？哎，你别打听了，别打听。别打听，你说话说一半。不是，是跟你没关系，赶紧赶紧走。那小明多着急啊！别听见了，赶紧走回来干什么来了？啊？看笑话来了？看什么笑话？家里出什么事儿了？就你闲着没事瞎离婚，你知道吗？爹都快被你气死了。爹怎么了？爹得肝硬化了。肝硬化？肝硬化晚期。人家医生说了，最多只能活三个月，要想活命就得换肝。你知道现在换一肝多少钱吗？五十万，咱们哪儿来这五十万呢？有这么严重啊？你说呢？这下你高兴了是吧？啊，你就希望曹家人都死了，到时候给你腾房子，对不对？你做梦去吧！真是你啊！哎，就是来看看爹啊。他要是再休息，我就不进去了。哎呀，来了怎么能不进呢？快快快快，快快进来，快快快快！哎呦，他爹啊，你看看谁来了？爹，我来看你了。小梅呀，你来了。我来看你了。哎，哎，他爹啊，他爹，你心里想说啥，俺都知道。
，你歇着，俺替你说，行不？花大姐的事儿啊，是俺对不住你。可是俺真的不是诚心的。俺乡下人，没文化，没知识，俺咋会知道祖祖辈辈都吃的海米，能吃出这么大个事儿来呢？你说，小明啊，自从你进入到曹家的门里头，俺们曹家啥也没给。给你的尽是麻烦，娘，你别这么说，娘，娘，哎，好，好，好，好，你还能叫俺一声娘？俺知足了，俺真的知足了，小明。其实。俺真不想柯晨和你分开，俺知道，柯晨心里放不下你。可是俺家现在已经这样了，咋能再拖累你呢？啊，小明啊，和柯晨离婚了，自个儿带着花大姐好好过。等花大姐长大了，可别让她像俺这样受穷。等以后啊，能遇到个合适的好人家，好人家，好人家，你就，你就，你别说了，爹，你别想那么多，好好把身体养好啊，娘，你也别想那么多，好好照顾爹。阿布，阿布，阿姨，阿姨，来，这个来，来，妈，回来了，担心他，出去办事了，怎么了？妈，可晨他爸病了，真的假的？真的都住院了，什么病啊？说是肝硬化，有那么严重啊？人老了可真是没用了，说倒就倒。我现在我都不敢给我那些老同志打电话，不是这个走就那个病。你说人命怎么这么无常啊？医生没说他还能多长时间呢？医生说还有救，就是得做肝移植手术。那那得多少钱呢？那得要五十万啊！五十万，那么多钱呢？哎呦，这是可晨可怎么办呢？以前负债就那么多，现在他爸需要这么多的钱，真要命了！小明，你听妈的话啊，赶紧。你们得办手续。现在房子还写着你们俩的名字，离了婚以后，那房产就写你一个人的名字了。妈，这都什么时候了？这是房子重要还是人重要啊？走，妈，我喝奶去啊。当然是房子重要了，你赶紧抓紧时间办手续啊。听没听见呢？怎么样了吧？我都联系好了，这一家呢，相对算最便宜了。这么说吧，就是一年之内哈、啊，你借五十万，也还七十万。我算了算，一年利息得二十万。李万，我还是劝你，不到万不得已，尽量别借这种钱。别说了，现在已经是万不得已的时候了。那既然你这么定了，我我我我我这也没法劝你了。这样，你还贷时候遇到困难，我就砸锅卖铁，我也帮你一点。下周二下午一点，你可以去拿钱了。这是具体地址、联系人、电话号码都在上面。多谢了，老妈。不客气。好了。
。哎，好，多保重啊！这个好人怎么老遇着灾难呢？我真同情他。最便宜的房子了，事儿稍微简陋了一点，大家委屈一下吧，先。就是这儿吧。这能住人吗？这个？哎呦，难啊，怎么不能？看来为你爹治病住哪都行啊。来，娘，你们先歇会儿，我们收拾一下。手术得那么多钱，你说这个咋整啊？娘，你别担心了，钱我已经找到了。啊？你找到了？找到就好。啊？这哪那么多钱？你就别问了，反正过两天我就能拿到钱。爹马上就可以动手术了。好，这就好，这就好，能做手术了。兄弟，你这钱是借的？啊，借的。跟谁借的呀？谁能借给他这么多钱啊？你管跟谁借的呢？他借来了，能给爹看病不就完了吗？那么多活。兄弟。你是不是借了高利贷了？借高利贷怎么了？借高利贷，反正借了钱不就完了？你懂个屁呀、啊！高利贷是不能借的，知道吗？怎么怎么不能借呀、啊？你是不是？这利滚，还不还不上，出他妈人命了！这是。哎呀，可柴，你跟娘说实话，到底从哪儿来的那钱？啊、娘，你就别管了啊！爹踏踏实实做完手术。什么都解决了，行了，没问题啊！不行，你敢说实话，那钱到底从哪儿来的？啊？你说，说实话。大哥说的没错，不过娘您放心，这民间借贷啊，没您想的那么恐怖，啊，就是利息稍微高了一点将来我一定会想办法把它还上的。你别再。那怎么行啊？不能为了救你爹，再把你也搭进去，不行。那您放心吧。哎呀，娘，不用劝，不用说，俺知道，俺啥都知道。那个东西不敢碰，那个东西不敢碰。不救了，娘，不救了。我跟您说，这个真的不像您想的那样。娘，不管怎么样都要救爹，就算把我这条命搭上，我也认了。这是现在唯一的办法了。不要哭，我哭，我哭。民间借贷黑着呢，那是个无底洞，是个深渊。你告诉贺晨，这病俺不治了。哎呀，他爹呀，俺治了。你可不可能不治啊？俩孩子能看着你有病不救吗？他爹呀，你要真的不治了。那俩孩子该多伤心呐
离婚是大事情，你们考虑清楚了吗？离婚协议带来了吗？写的很清楚啊。我再确认一下，房子的产权本来是联名户口，现在改为女方独立户口，以后产权就会女方一个人所有，是这样吗？对，没错。没有其他财产分隔的问题，是这样吗？没有，是。你们如果没有什么问题，那我就可以办手续了。结婚证带来吗？回家，我送你吧。不用了。家里有什么事儿，随时给我打电话。我可以接受生活每次对底线的挑战，只是会笑自己曾经愚蠢的故作老脸。是心酸也变甘甜，每一刻都是幸福的彼岸。老头子，想啥呢？一直在发冷，啊？现在大夫那么好，手术一定会成功的啊、嗯！老婆子，哎，你把可辰、可爱，还有梨花，给俺交来。俺有话给他们说。好，好，好。不过，现在。你少说点儿，老费精神啊。回来了，手续办好了吗？哎，你这孩子真是，问你话永远都不吱声。可以逃出苦海了。上就要手术了，有什么话手术完再说不行吗？
客栈，爹不是个好爹，爹也没啥能耐，没能给你们创造个好条件。还得你和小明离了婚，哎，杨世兰付不起房子的首付，你们也不会落到这个地步。他现在最担心的是小明，你再去找找他。小明是个好媳妇儿，这都怪俺。怪俺呀！你去把小明找回来，你们好好的过日子。还有花大姐，孩子还小，不能因为大人的事让孩子受委屈，是吧？嗯，爹，您放心啊。等您出院以后啊，我就去把他们接回来。嗯，您呐，就好好的养病。我这还有一肚子委屈，要跟您倾诉呢。啊，哥，你在村里头唱戏，也没唱出啥名堂来。到这上海，想要施展手脚。还让人给骗了，哎，社会上的好人、坏人，那都是老天爷搭配好了的。以后在外头可要小心呐、啊。哎，啊，还有这梨花。你也没让他享到个福。丽花脾气不好，以后啊，你就对他好点儿，啊，爹，我我知道了，啊，丽花，哎，爹，俺来上海的时候，和你爹闹了点矛盾。也不知道他消气了没有。哎，以后你见了周乡长，给他道个歉。行，爹，我知道了啊。您别说了，休息会儿吧啊。啊、哦，别说了，你不能说那么多话啊、哦。啊，还没说完呢。俺现在最放心不下的，就是你娘。你娘给俺受了一辈子的苦，俺要是走了，你们可得好好的孝敬你娘。这是哪儿的话？您命长着呢。你们要是委屈了你娘，我就是到了阴曹地府。我我也饶不了你们。您放心，您好好的，手术一定会成功的啊！哦老婆子，嗯，俺想家了，俺想回家了，想回家了。
，娘，娘，娘，娘，我爹怎么样了？啊，可来了。怎么样呢，我爹？邢奶奶也不知道，正在抢救呢。行行，您您您您先别着急啊，您先歇会儿。别急啊，没事。大夫，我我我爹怎么样了？我还好，因为抢救及时，命是保住了。那就好，那就好。不过，病人的病情严重恶化，必须进行一只手术，如果耽误下去，恐怕……啊，大大夫，没事没事，您该手术手术，该移植移植啊。那个那个什么，钱您不用担心。嗯，我我我这弄钱的，我这就弄钱去啊，大夫，你手术手术啊。好，哥，老马是我，你现在马上跟他们说我要拿钱，我等不到下个礼拜二了，我现在就要拿钱。好，好，好，那我等你，你跟他们联系好了，我就去取，好吗？谢谢啊。曹爷让你父亲可以照顾住了。呃，我我现在就去取钱，马上给你们送过来，好吗？财务哥已经收到钱了。收到钱了？谁给你们的？是一位姓宋的小姐交了五十万。他，他人呢？呃，交完钱你就走了，刚走。好，谢谢啊。房子明天签约没问题吧？嗯，应该没问题。不是已经跟买家说好了吗？他们明天会带现金来吧，至少五十万、啊。放心吧，只要签约了就没什么问题。妈，对不起，我什么？我把房子卖。你说什么？你说什么？妈，对不起，我。产权是你的吗，妈？可真他们家，真是需要钱。他爸病了，躺在那儿，我不能见死不救啊！你疯了吧？你疯了，你真疯了你！你你别着急，这现在没办法，这钱是给他们家救命的钱。救命钱那咋办？命咋办？怎么办？咱们上哪儿住去？你卖了房子，脑子进水了吧你？你真杀透了你！跟你，你根本不是我女儿了。花大姐怎么办呀、啊？你管我们怎么办呢？你不是都跟我离婚了吗？我,我跟你，小明，你跟我离婚是为了不牵连我是吧？你脑子是怎么想的？你也不想想，咱们离了婚，我就没有丈夫了，花大姐就没有爸爸了，我们还能幸福吗？我们住在那房子里还有什么意义？你还站这儿干嘛？还不赶紧去医院？你爸都要动手术了。你去啊！啊，对不起，啊、对不起，对不起。是你老公。